for coffee for the coffee break. So we we need to finish the agenda. We 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 and we need to finish. We uh, we have the uh, schedule with the catering people. So thanks a lot. And uh, before you leave, we will be back at quarter to uh, eleven. So we will resume at that time. Thank you very much. We will be back to that in a minute. Hola, ¿se me escucha? Mr. Kralinger, I don't, I don't know if you can hear me. Can you hear me, Mr. Kralinger? Are you listening to the English? Hello? Estamos saliendo aquí. Sí, sí, él también. Si no, si no tiene intervención, eso lo escucha la sala general. Hay que hablar por ahí para que te escuche. ¿Entiendes? ¿Y cómo le oigo yo? Eso queremos ver si tiene activo su micro. Ok, we're just trying to see if those remotely can hear us through this channel. Uh, we're testing the channel for those who are connected online. Can you hear us all right? ¿Me oyen o no? ¿Me oyen o no? Que comparta la presentación directamente. Martín, dice que compartas la presentación directamente para ver si te hablas, para ver si lo escuchamos. Y habla para ver si te escuchan. Luis, sí, le podéis decir, Luis, que se conecte al, al canal de, de interpretación y yo lo pruebo con él. La presentación se hablando Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Sí, estaba ahora muteado. Sí. Ahora está Muy bien. Ah, estaba muteado, vale, ahora, ahora te escuchan, vale, y se ve la presentación. ¿no? ¿Puedo, ¿Puedo oírle yo? ¿Podemos probar, Daniel? Sí, sí, tiene que, tiene que seguir hablando. Para sigue que... hablando, Martín. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, he puesto las slides, no sé si las veis. Yo lo que no escucho es a nadie en, en el audio. No escucho por, por el audio lo que se está diciendo. Estoy hablando por el momento que se ve el sonido general de la sala. ¿Me escuchan en casa? Um, a ellos no. 
No sé si alguien dice algo para, para ver si, si se escucha. Yo, 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 yo no, no escucho nadie hablando por el... Entro por aquí a ver. No, no, no escucho nadie. Mira, a ver. Martín, ¿me oyes por aquí? Ahora sí. Martín, no sé si me oyes. Soy el, soy el intérprete, soy Oscar, el intérprete. No sé si me oyes por el canal. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Si algo, yo no escucho nada. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Este micrófono se escucha? No. Hola, ¿no? Yo no lo sé, yo a vosotros no os escucho. Hola, sí. Hola, hola. Me escucha a Lina. Hola, hola. ¿Qué me ha Hola, yo creo que me escucháis, pero no escucho, no os escucho a vosotros. Yo no oigo. Hola, hola. ¿Se escucha algo? Estoy hablando por el canal de interpretación en inglés. ¿Alguien ha hablado hola. lo que se dice en la sala?
alguien, por favor? Hola, hola. Hola. Eh, eh. Hola. Sí, hola. Hola, hola. Hola, sí. Sí, para hoy. Ahora sí, ¿verdad? Hola, ahora. Ahora oye, Martín. Hola, salido. En casa. Vale. No. Vale. Dice que él no ha cambiado nada y ha oído. A ver si escuchas algo. No, el ruido de fondo no, por, por el problema que existe desde ayer. Es que yo creo que cuando yo empiezo a hablar, no voy a oír la gente porque no se oye no lo sé lo planteó Oscar antes y, y no sé porque como no se puede no sé qué es que pero con sí, más sí, no, no. o sea se oía el... no se les oía que no con la sí, suficiente para poder a ver, a ver, a ver, entonces no entendí nada o sea que ayer ya funcionaba mal entonces hoy estamos en la misma claro claro es igual Hola, hola, sí. ¿Me escucha por el canal de interpretación en inglés? Hola, hola. Hola, hola. Nada. No escucho. El portátil, no sé. Por el micro. Sí, sí. hola. Sí, 
sería rico sí. y yo luego hago un par de ellos, ¿no? Sí. ¿O prefieres hacer uno y yo luego los otros dos? ¿Qué prefieres? No, hablo, hago, hago yo, si van a seguir ese orden, hago yo sería rico, porque aparte es al inglés. Vale. Y yo creo que... Sí, sí, sí. sí. ¿No? no, pero digo, sería yo lo que yo los Ahora sí, vale, ahora te escucha, ahora Martín te escucha. ¿Qué hago yo? Hola, hola, hola. ¿Cuándo las van a cortar más? Ahora te escucha, sí, perfecto. 
Sí, ahora sí. Ahora sí, pero no sé por qué. Y puedes decirle que hable un poco y lo probamos. Sí. Eh, Oscar, ¿sí? ¿Puedes decirle a Marcos si no son? Creo que sí. 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 Okay, we're checking to see if the channel into English on site, uh, not not here on site, but online is working. Can you please confirm that online? Yes. Okay, great. Okay. We're glad to hear that. Please, we would like to ask those speakers that are going to be connected online to please use a microphone, not the computer as such, but a microphone with a headset. Okay. We would appreciate that because we're not getting a very good sound here. And since you're connecting online, we would appreciate that. So if you can please get a, a headset ready uh, or speak through a microphone uh, with a headset, not the regular computer only, we would appreciate that, right? If that's possible. Thank you. Y repetimos en español también por si hay algún, para los oradores que se conectan desde casa en español, por favor pediríamos que utilizaran un auricular con micrófono, porque el sonido que recibimos aquí es bastante justito y pediríamos que utilizaran un auricular y no hablar directamente al, al ordenador, sino con, a través de un auricular con micrófono. Gracias. Hola. Bueno, pues lo digo yo. Hola de nuevo. Os vamos a pedir, por favor, que os contéis que hay cinco plazas por fila, que no dejéis huecos entre medias porque hay más personas ahora que en la sesión anterior. Hay seis. Pues hay seis personas por fila, por lo tanto, os pedimos que por favor no dejéis hueco para que todo el mundo tenga su sitio. Pues bien. Vale, así que por favor. Necesitamos, hay gente en el pasillo, o sea que necesitamos que se utilicen las sillas, seis por fila. Hay tercero para los abrigos, los bolsos no tienen trasero, por lo tanto no hace falta que usen silla. ¿A vosotros os oyen, intérpretes? Estamos igual, vale. Dani. ¿Seis? ¿Son seis? Un, dos, tres. Yo me he inventado, son cinco o seis. Ya. Cinco. Antes he dicho seis. Sí, nos hemos vuelto a perder. No, es que no es así. No hace su micro, ¿eh? Ah, vale. Es como si no se estuviera enterando. Pero, 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 pero ¿cuál de ellos? Eh, ¿Ha visto uno que ha hecho eh, a viento cuando ha dicho lo del micrófono? Sí, sí, sí. sí. Marco, Marco, sí. está ya abierto. Ah, ya sí. Va. Vale, que están... No, que se lo digan. Como tú lo ves ahí, que se lo digan. Sí, sí, pasa que a mí no me ha dicho nada. Yo no lo sé. No, a mí no me ha Pero no les oímos. Hola. A ver... Se les olvida a veces encender el micrófono en casa. Es que no me oyen, yo estoy intentando la conexión. No te oyen. 
Eso es lo que estoy intentando. Por eso he venido aquí atrás. No, a mí no me están oyendo por aquí. Ahora no. No, ahora sí está parado. I can hear a vague echoing noise in the background. <clears throat> I'm not sure it's the proper audio. Yo creo que no. Sí, creo que sí. Y voy a pasar al español. Vale, pues ya está. Vamos a. Vamos a, vamos a retomar eh, con esta segunda mesa redonda. Me alegro muchísimo de ver tanta ambiencia. Vamos a retomar con esta segunda mesa redonda. Me alegro muchísimo de ver tanta ambiencia. Vamos a retomar con esta And we have people online. Unfortunately, we have somebody here at the person as well, Delia Rigobel, from the Comunidad University in Madrid. She is an expert in post edition and translation technology. She's been in charge of this. We're going to give the floor to the whole building. And it's called Unfine Music Directory. She's a giant community director. She has a blog in which she talks about translation technology issues. Then we'll give the floor to Marcus Foti from the DG Translation. He's in charge of automatic translation, machine translation in the DG uh, T in the European Commission. Finally, we'll give the floor to Martin Kralinga from the uh, National Supercomputing Center. He's the main researcher in the field of life sciences and natural language processing. First of all, I'm going to give the floor to Celia Rico. And each speaker will have between 10 and 15 minutes, and we'll keep some time for debate at the end. And we hope that all these many, uh, this large audience will take uh, the floor afterwards. Okay, thank you, I'm going to be brief. First of all, I'd like to thank the DG Translation for this great initiative of organizing this event. <laughs> oh, I've lost my PowerPoint. Yeah, for this, thank you for this initiative in organizing this workshop. I follow the series and I have been present in some of them. I think it's an excellent initiative to bring us all together and to see where the profession is moving. I'd also like to thank the faculty for um, having uh, taken up the challenge. So, the idea was launched and you have um, taken it up and organized this, especially Pilar Leon, who has organized this so well and has made done so much work to make this possible. So my presentation, we're going to start about post edition. Why? Because uh, machine translation um, is the elephant in the room. Perhaps I prefer to say in Spanish that we're going to take the bull by the horns. Machine translation exists, whether we want to recognize it, use it or not, but it's here, it's in our lives. And where is it? If we look at this company, G2, 
it's a software consultant and they have machine translation here you can see the link and the last consultation last week unfortunately we can't see the powerpoint in the room Qué rápido va, ¿no? En la última consulta que... En la última consulta que yo hice en esta web, había 62 referencias a programas o servicios de traducción de máquinas disponibles. Hace unos años, había entre 15 y 20 references and I think this is going to continue to increase the way in which machine translation is used for the different companies here and I've only mentioned a few of the companies here can be in services cloud-based um, services I'm talking about professional machine translation but there's also free machine translation online that my father my sister and my cousin uses for when they go on holiday or whatever But speaking about professional machine translation, we find different sec sectors. One is access uh, through a uh, cloud-based service such as Google or Beeper. And uh, we can also use an API, which is with, uh, you take the service to your translation platform and you link up with uh, machine translation, or you can have it incorporated into your translation platform. Well, so, simply to illustrate that we have it, it's here, machine translation is here, and we have to do something about that because we have to face up to it. And what is the behind all this? Nothing. Or we could start to think in mathematical terms, and uh, we have vectorial representations, word embeddings, simplifying that's just moving from numbers uh using word, words and contexts become numbers and we have vectorial representations that you can see here on the screen we talk about things there is a lot of you can read an bibliography about this if you want to know more we have tokenization Of the positional encoding, self-attention, encoded output, and things become complicated because we say that we're from arts and we don't understand all this. We do understand, really, but we like to pretend we don't. And then neural networks with neural training, and we see words like vectorization, transformative um, uh, architecture, deep learning, trained language models. And then suddenly one day we say chat. So we saw chat GPT that emerged onto the scene, and that confused us all. No problem. Let's see where we are all these technical questions if anybody's interested i can give you the references i can give you um, references that are accessible because in translation studies we haven't helped each other to understand these processes obviously we can't develop or program because you need a, a degree in um, computing or artificial intelligence but we can't understand parts of it but what i'm interested in is the human factor what's the human factor got to do with all this i'm going to show you three graphs from 2020 perhaps you already know the body DAOs started as an association and now it's a company but in this graph from 2020 because the, 2020 because there haven't been any more publications since then but we can see the trend where is the human factor in the distribution by origin of the segments where do the segments come from uh, miriam mentioned this before when somebody asks what does it mean when you don't translate from scratch what does it mean when you don't translate from scratch we're going to see this this is data from the industry not the institutional sectors at the very top we in blue we can these are segments 
from human translation origin. There's nothing but human translation. Everything that's in pink is um, translation memory. Segments that come from translation memories. Look how much comes from translation memories. The red bit is machine translation and the yellow is others. I, I don't really know where, maybe corpora. So you can see there's a huge central um, area here where translation memories are predominant. And secondly, machine translation, which is competing with human translation. As far as figures and volume is concerned, the human translation, the blue bit. Then if we look at the process now, in other words, when I sit down to translate, what's the process I'm immersed in? Like things are more complicated because right at the top, there's a very little part in um, blue, that's human translation, and the green bit, which is predominant, is the combination of machine translation, human translation, post-editing and translation memories. Industry is saying that translators' work is machine translation with post-edition using translation memory and then human translation. This is a snapshot. I'm not inventing anything. These are the data that I have gleaned from the sector. And by type of document, you can see that where um, machine translation is most used is online help. These are user generated, user generated content. And where it's being used least is in administrative translation, legal translation and SEO, in other words, marketing, basically, and sales. This allows us to interpret data with regard to our work. Where should I head for towards those sectors where machine translation hasn't still uh, arrived? But it will, it will in the end. We can speak more about this later on. So where is the human factor? Well, uh, machine translation together with translation memories are being used to come up with translation uh, suggestions, proposals. And when I open my translation, I get all kinds of segments. Some are from translation memory, some are from machine <coughs> translation. And on very few occasions, there are bits, segments of the translations that haven't been translation. What's the role of post edition? Post edition are the, tran the changes carried out on uh, machine translation to achieve uh, previously established quality levels. This is debatable because in the undergraduate degree, we train uh, translators who aspire to excellence, and industry is saying, never mind excellence, I want something very quick and, uh, and uh, machine translation. Uh, uh, this uh, generates stress for trainers like me, but of course we can solve it. The priority is always to increase pro productivity and they tell us not to take much time with post editing. This is controversial and that's why I, I put it in red here. We shouldn't forget that because we're going to debate it later. Can I always use um, machine translation? Well, no. Here in this uh, graph, you can see it's a reference from NISCA from Just Trans 2020. I'm sure you uh, are familiar with Just Trans. There are some key questions here. First of all, to use machine translation, we need a system uh, that's reliable not uh, DeepL or Google in the free option. Those free options are just going to um, contribute content in the server. And we have to be very careful with data protection and confidentiality with our clients. So remember, everything that we give the server in a free server online stays in the free server. If I don't have um, my own pre 
machine translation system. And um, so I can't use machine translation professionally. And if I don't have a system, do I have the resources to train it? And, and big companies, big multinationals are training their translations, commercial training translation system. When there's uh, and and then and to to work in this sense, and then if we move on to um, generative um, artificial intelligence, we see there's data. Si quieres, with um, rights, if you if the, if you, the data doesn't belong to you and there's data privacy, you can't use them. If you don't have the right, you can't use a machine translation system. So, okay, if I have a system, to what extent are, is the data that I'm going to translate sensitive? Is there a right to confidentiality, to copyright? And that's where I have to establish whether I can use machine translation or not. There are many questions, but I've selected the ones that I thought were most relevant. The quality level, what quality level do I need for the final text? Here, there are a series of percentages, but if I need a very high quality level, my advice is not to use machine translation because in the end it um, levels out the language and you lose creativity, you lose the capacity to create um, on your own and you're, it's, you end up being very close to the text that has come out of the machine translation version. Our quality uh, reduces when we base ourselves on machine translation text that conditions us. There are studies on this. And what about the risk? If there's a high risk, for example, if there's contact for the pharmaceutical industry or the medical industry where any a uh, consequence may cause an uh, er error may cause a death or in legal training it legal translation the translation of laws um etc and there's a high level of risk and there we have to um, assess whether it's a good idea to use machine translation what's happening on the market this is from 2022 you have the uh, link here in on the left we can see the companies and what they're saying to us the ones who use is it green we can see what they say and the orange part is what uh, the translators say we can see that 63.3 percent of companies offer post edition services post editing services in the case of translators it's balanced but there's 47.7 percent of freelance translators who do use post editing if we offer machine translators it's of it's normal that there shouldn't be many translators freelance translators who offer it only 6.2 because having access to neural machine translation systems is is very infrequent for freelancers so at least that's the way i understand these figures with regard to sectors we can see that the two sectors that are most using machine translations are economics business and finance and legal these are the business these are the business sectors that are most using machine translation nothing in economy and finance or in literature but sometimes a reading uh, a literary work i've sometimes thought this hasn't been translated by a person so we might actually suspect that some of them have been translated by um, a machine so i'm going to leave you with some questions uh, can i offer different levels of quality depending on the use of machine translation or not what added value does machine translation contribute that's something i ask every day is it better than me do i have to compete with it oh, what's the answer to this do we consider if we consider machine translation as a tool, what context should we use it in? And if the priority is increased post-productivity, to what extent should we limit the 
time spent on post-editing. Thank you very much. Thank you very much, Celia. Now we're going to give the floor to Paul Filkin in RWS. He's online. We can see him on the screen and I hope he can hear us. I can and I hope you can hear me. Sí, os oigo. Espero que me podáis oír vosotros. And I hope my screen is sharing correctly. So, I know. so I wanted to give you um, a business perspective on the, the topic for discussion today. Quería dar una perspectiva empresarial del tema de discusión que estamos acometiendo hoy. Desde RWS. Y la razón, estoy intentando hacerlo. Reputation off. I think that does it. Okay, hopefully you can all still. Espero que podáis verlo y que me oigáis también. Gracias. En RWS no solo ofrecemos tecnología lingüística, sino que tenemos Trado Studio, Language Weaver, etcétera, sino que también traducimos y vamos a explicar lo que hacemos, que es traducir con ejemplos concretos. Tenemos una interfaz multimedia. Esa interfaz multimedia me permite utilizar el GPS, escuchar música, montones de cosas. Puedo pulsar botones, utilizar interfaces de distinta índole y traducimos todo eso y convertimos el texto. Utilizamos eh, un lenguaje simple y tenemos también maquetación. Con, aquí tenemos el alemán y tenemos un texto mayor que se incluye y aquí tenemos los alemanes que utilizan esto y tenemos unos, unas pruebas que vemos que se confirma bien que funciona el GPS y tenemos distintos tipos de ejemplos de inteligencia artificial. Tenemos ingenieros de audición con voces sintéticas y lo hacemos un en un mercado muy amplio desde el punto de vista geográfico y ofrecemos una cobertura de lenguas 240 sectores, automoción, ingeniería mecánica, farmacéutica, financiero, y pensamos que lo hacemos bastante bien. Para dar un ejemplo, traducimos, tradujimos, eh, como vemos por aquí, una cantidad enorme de palabras, casi 2.000 millones de palabras, casi 2.000 millones en un millón de proyectos en el 2022. La producción sigue siendo muy rápido. 24 horas tenemos los resultados, eh, funcionamos las 24 horas también y tenemos el 60%, más del 60% entra en la cadena de entrega y se utiliza con motores de traducción automática. Tenemos que respetar los plazos y lo que hace, traducimos son elementos que tienen que ver con muchísimas lenguas, desde África, sudeste asiático, el Báltico, el Báltico, etcétera. Y tenemos que adaptarnos a cada una de esas lenguas según sus demandas. No es lo mismo el mercado eh, del sudeste asiático que el africano. La garantía de calidad es importante también. Y las lenguas, por ejemplo, de Europa del Este tienen unos conjuntos de datos menos completos y necesitamos un trabajo mayor en traducción neuronal. La exigencia de expertos en este caso está aumentando. La, hay una demanda mayor de, y una necesidad mayor de expertos dentro de estos servicios de inteligencia artificial. También hemos visto un aumento en el test de, testing de software y todos estos servicios relacionados. Están cambiando de trabajo por palabra a por hora. 
ahora es necesario que haya más diálogo, que haya más conexión cultural, etcétera, que antes. Está menos automatizado en ese sentido. Si vemos el flujo de trabajo y vemos el principio de la época de la traducción automática, desde el principio de esta revolución se ha ido cambiando el papel de la persona en el proceso y se ha producido un giro reciente, mucho más importante, que está permitiendo que los seres humanos se concentren más en sus destrezas específicas lingüísticas. Pueden entender el aspecto cultural, el aspecto de contenido y le ofrecen un valor añadido a la relevancia de la traducción. Procesan la mano de obra experta y hacen que la interacción humana sea esencial en esos factores, mientras que hay una parte de inteligencia artificial que trabaja en lo básico. Los expertos en esta línea serán cada vez más recabados por el cabo. Y la idea es mantener la calidad. Hay un potencial todavía mayor de automatización en el proceso que todavía no se ha conseguido, sobre todo cuando combinamos la inteligencia artificial lingüística con los modelos pre-preparados. ¿Cómo puede utilizarse la inteligencia artificial con la tecnología que está desarrollando para mejorar las cosas? Siempre hay lugar para la mejora, evidentemente. Entonces empezamos con un estudio que es el que ya tenemos hoy. Ya estamos automatizados hoy día con herramientas de traducción asistida. Hay pretraducción con traducción automática. También estamos utilizando modelos específicos que pueden mejorar el contenido del, de origen para reducir el número de palabras traducidas. Podemos evaluar la calidad de la pretraducción con las herramientas que tenemos disponibles y cada vez lo podemos hacer mejor también para reducir la parte que tiene que hacer el ser humano. Esta garantía de calidad tiene que ser fiable y tiene que validar el contenido, no solamente el de la inteligencia artificial, sino todo. Combinado con los modelos grandes lingüísticos, la tecnología puede sugerir flujos de trabajo y se puede optimizar después con la máquina y con el ser humano. La traducción es hoy día parte de los procesos de autopropagación y autosugerencia y en los modelos de grandes lenguas podemos optimizarlo con la investigación y con un, eh, una fase posterior de garantía de, de, de calidad. Y así, con esa garantía de calidad, se puede mejorar las lenguas complejas el resultado, basándose en todo lo previamente analizado. Estos desarrollos tienen que ver con la interacción con los lingüistas que trabajan para la empresa y se pueden desarrollar herramientas específicas para mejorar esto también. Aquí, si vemos en la fase de adaptación, estas son las fases en las que estamos actualmente y las que se pueden optimizar. Lo que ya tenemos es una automatización de reconocimiento del habla. En este campo está claro que en, en voces sintéticas se ha mejorado mucho y tenemos todavía margen de mejora que se puede optimizar con eh, voces sintéticas mejoradas. Hay potencial de mejora también en la producción audiovisual con guiones, mezcla de voces, clonación, etcétera, y se pueden conseguir encajar esas traducciones en la imagen audiovisual y esa integración de la inteligencia artificial con los modelos de grandes lenguas nos permite poder desarrollar un potencial de adaptación que es aún mayor en todas las lenguas, sobre todo en audio y vídeo, en esos contenidos que tengan audio y vídeo. Gracias a los avances que tenemos hoy día podemos mejorar estos contenidos y hacerlo en distintas lenguas, aunque esa adaptación a veces es compleja. Es importante que esta adaptación es compleja porque tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Aunque la inteligencia artificial ofrece muchas soluciones a este proceso, también introduce nuevas complejidades cada vez que se implica. Entonces, hay que mejorar en el aspecto humano a la hora de definir qué es correcto y qué es incorrecto, por lo generado por la automatización. También tiene que haber validación humana en la calidad del contenido y los aspectos éticos, que pueden ser cada vez mayor una mayor fuente de preocupación. Nuestros clientes esperan que seamos responsables a la hora de crear un elemento digital nuevo. Quieren también entender, poder eh, cerciorarse de que todo funciona adecuadamente y de que eh, cumple todos los estándares. 
esperan que se protege su contribución y su propiedad intelectual a través de los procesos de localización. Y esto se complica cuando tenemos que trabajar con unos flujos de trabajo distintos de los tradicionales. ¿Qué significa para nosotros esto como lingüistas? La industria eh, lingüística está llevándonos a unas soluciones básicas que vemos aquí. Tenemos eh, también una excepción de contenido distinta porque nuestros clientes quieren tener una serie de grupos objetivo en sus productos de localización. La traducción prioriza la, la precisión. Es decir, tenemos un contenido en una lengua y luego tiene que pasar a varias. Esto es esencial en instrucciones, guías de seguridad, etc. La hiperpersonalización al final nos lleva a la necesidad de una inteligencia humana que entiende los contenidos, las preferencias, las experiencias, los objetivos. Esto altera la adecuación y este enfoque lo que hace es que se desarrolle algo que es relevante para la preventa, para el contenido de audio vídeo y también para la postventa. Todo es crucial. Por ejemplo, en las emergencias, las instrucciones instantáneas van a ser eficaces si funcionan adecuadamente. Por tanto, ¿qué aspecto tiene el futuro? Donde más variación hay más valor. Y por tanto, el espacio de hiperpersonalización es el adecuado para esto. Hay una serie de modelos de, lengu de grandes lenguas que nos permiten trabajar más rápido porque tenemos una base de datos mayor. Llegará un momento en que podamos personalizar con lo que nos proporcionen los seres humanos para acelerar la adaptación. Las máquinas, sin embargo, entienden que la precisión es esencial, pero la variación genera mayores riesgos. Las máquinas son buenas para algunas cosas y son menos buenas para otras, porque lo que aportan, por supuesto, es coherencia. Todavía quedan unos, eh, unas parcelas que tienen que validar los seres humanos, que tienen que eh, vigilar la adaptación. Por ejemplo, en el campo de la transcreación pueden mejorar el resultado de las máquinas, sobre todo con las lenguas complejas. Y la inteligencia artificial todavía tiene problemas con eh, estos aspectos últimos. Entonces, lo ideal es que cada parte, lo humano y la máquina, haga aquello para lo que está más dotado o, para, o lo que le sale mejor. Entonces, dentro de nuestro propio sector, le decimos adiós a los traductores y hola a los especialistas en la lengua. Porque los seres humanos va en, van a entrar en unos formatos, unos contextos y marcos regulatorios nuevos que, a los que va a tener que adaptarse. Cada vez la inteligencia artificial y la traducción automática van a ser algo más común y las parcelas van a ir cambiando adaptándose al trabajo diario de los traductores. Vamos a ver los papeles en nuestro sector como resultado de ello. Por ejemplo, los escritores creativos van a tener seguramente un protagonismo muy importante porque se implican al público a través de la imaginación, que es algo que es humano, no es las máquinas. Eso va a mejorar el valor de la tecnología cuando se mejore por parte del ser humano y del traductor. La comprensión cultural es algo que es difícil de trasladar a la máquina. Los optimizadores de contenido también son importantes y van a poder transformar el contenido para mejorar y para conseguir el impacto máximo del texto que queremos desarrollar, porque hay distintos formatos y distintos dispositivos y los expertos de cada campo específico, de cada dominio específico, van a poder también aligerar esa carga. Necesitamos el toque humano. Por tanto, se trata de una combinación de inteligencia artificial y e inteligencia humana. El papel tradicional del traductor se está ampliando claramente. ¿Qué significa eso para la tecnología? Tenemos que ver un diagrama muy simple que tenemos aquí. Esto lo estamos desarrollando de traductores hacia especialistas lingüísticos. Hemos cambiado, el, pues, el, lo hemos dicho anteriormente, el nombre. Vemos el valor alto y el valor bajo en el futuro y... Vemos la diferencia de hacer la traducción automática solo y con el valor añadido del ser humano. Si vemos los volúmenes que tenemos cada año, no tenemos suficientes traductores para poder intervenir en todos los casos. Por tanto, la traducción automática va a seguir porque el volumen tiene unas grandes ventajas. 
Pero tiene que haber una distinción entre el tipo de texto y el tipo de encargo que tengamos porque el, pa el papel del ser humano es mayor en unos que en otros. Hay nuevas oportunidades para la inteligencia artificial generativa, como las que vemos aquí. Tenemos la mejora de la traducción automática. Y se puede utilizar de muchas maneras para mejorar la productividad y la eficacia. No voy a tratar todos estos factores que aparecen aquí en detalle porque algunos son muy obvios pero pueden observarlos en la diapositiva. Hay muchas oportunidades y estas aplicaciones, algunas son muy prometedoras, pero es también importante saber que la mano de obra humana es irreemplazable en las traducciones de alta calidad, sobre todo en los campos especializados. Por tanto, eh, la inteligencia artificial y la traducción automática pueden ser herramientas muy importantes, pero siempre en conjunción con los traductores humanos. Seríamos tontos si lo ignoráramos. Esto es evidente que tiene que aceptarse. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos algunas soluciones lingüísticas que pueden incorporar distintas empresas y los traductores freelance pueden tener acceso a ellas en el futuro. Lo llamamos el motor de traducción y tenemos distintas tecnologías, la memoria, las bases de datos, la traducción automática. Todo ello se, se une de forma colaborativa y se consigue un resultado mejor. Por ejemplo, si tomamos un texto para traducirlo, podemos utilizar distintas técnicas para generar la mejor traducción posible de ese texto concreto. Utilizando grande, modelos de grandes lenguas, se nos pueden eh, abrir nuevas puertas para mejorarlo y para que los recursos sean más optimizables. Al igual que en el pasado, se ha intentado que la tecnología siempre vaya mejorando y en este caso no es una excepción. Lo que se hace es la mejora de estilo, de precisión y de todos los aspectos, el formato, etcétera, que pueden ser importantes. Esta información, a través del modelo de grandes lenguas, nos permite obtener algo que es lo que necesitamos específicamente. Vamos a ver algún ejemplo concreto. Aquí vemos una traducción normal de que es la de la izquierda, y luego se implementa para conseguir eh, un resultado. Este es el motor de traducción normal, el de la izquierda, y el de la derecha es el generativo. Podemos ver distintas fuentes, por ejemplo, el texto, chat GPT, el language weaver, el Google, eh, la traducción automática de Google, etc. La, el motor de traducción generativa, que está ya en proceso de producción, todavía no ha llegado a nuestros clientes, solamente estamos en proceso de prueba de, en, en la parte actual, y... Todas estas cosas las analizamos desde el punto de vista de la calidad y de los resultados para poder conseguir una actividad mayor de lo que quiere el cliente para darle el resultado final que busca. Ahí es donde se dirige esa tecnología. Vemos los distintos productos. Estamos ya acostumbrados a formar en aspectos tradicionales, como los que tenemos aquí a la izquierda. Y lo que intentamos siempre es controlar los datos. Mejoramos los, los modelos lingüísticos para encontrar soluciones específicas que mejoren la vida de todos y que resuelvan las dudas que normalmente tenemos de la manera más rápida posible. Esto está disponible en todos los pares de lenguas que trabajamos y los vamos perfeccionando en todo lo posible cada uno de esos pares lingüísticos para resolver los problemas que van surgiendo. Pensemos, por ejemplo, Smart Review. Smart Review es una función que permite el Trados Copilot, que es nuestra herramienta que estamos desarrollando y que todavía no tenemos en el mercado. Smart Review todavía no está disponible, pero vamos a poder estarlo en breve. Lo que ofrecen es una serie de mediciones que se pueden acoplar a las guías que tenemos de directrices solo para el traductor y tenemos la conexión con la parte lingüística privada. Esto es solamente un una explicación preliminar, pero al final pueden tener una idea de lo que queremos hacer con esto. Es a veces intensivo desde el punto de vista del trabajo del ser humano, porque hay que intentar entender qué quiere exactamente el cliente desde el punto de vista de la terminología en contexto. Esto puede reducir el tiempo necesario y ciertamente cuando vemos eh, traducciones de menor valor, eh, merece la pena dedicarle menos esfuerzo que a las que buscamos un mayor valor lingüístico y así las tareas, ya sean automatizadas o humanas, pueden planificar mejor. Y tenemos la inteligencia artificial abierta. Esto lo hemos, lo hemos lanzado hace solo unos meses. No sé si lo conocen. Utiliza inteligencia artificial abierta, distintos motores, como GPT-4. 
Esta herramienta es muy potente, es un poco lenta porque estamos trabajando con eh, material abierto, pero se irá moviendo cada vez más rápido. Lo que resulta interesante es que nuestra experiencia nos dice que la traducción automática Eh, ha, ha pasado por muchas fases. Al principio nadie la quería utilizar, luego dice, bueno, pero un poco, y cada vez se está utilizando más, pero estamos llegando a un punto en el que si hay traducción automática, no podemos imaginarnos la cantidad de cosas que nos ahorra. Todo el mundo quiere traducción automática, pero a veces el feedback que recibimos, los comentarios que recibimos son un poco variados y nos termino de fiarme mucho de ellos, pero... Creemos realmente que los datos que nos dan no son reales en cuanto al uso. Um, Creemos que se usa mucho más de lo que se está conociendo. Pero bueno, desde este punto de vista, eh, si tomamos los resultados que tenemos, esto sería la situación. Es uno de los eh, sectores de la industria que más rápido se está moviendo. Más tarde o más temprano lo vamos a tener que eh, aceptar y abrazar y, y convivir con ello. Probablemente nunca en toda la historia ha estado en un nivel como el que está ahora. Eso es eh, lo que quería contarles hoy. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias. Ahora pasaremos a Marcos Foti de la DGT. Hello. Uh, Sorry, I couldn't be there. Um, Gracias. Siento no haber podido estar ahí. I was in Salamanca, en persona. La semana pasada estaba en Salamanca. Y solo podemos abordar una wow. serie de viajes. Los jefes no nos permiten viajar a todos sitios. No tengo una presentación de PowerPoint. Me gustaría analizarlo personalmente y ver una retrospectiva breve de dónde estamos, dónde, cómo hemos llegado hasta aquí y a dónde nos dirigimos. Es un poco personal porque se me ha presentado como jefe del sector de traducción automática. Es cierto, correcto, pero tal como está cambiando el mundo, el sector ha sido renombrado y ahora se llama inteligencia artificial y traducción automática. Ese es el sector. Esa es la dirección en la que nos movemos todos, pero yo no empecé como esto, sino que empecé como traductor hace muchos años ya, en el 99, cuando llegué a la Comisión Europea y empecé a trabajar en la DG Traducción, me enseñaron la biblioteca, las distintas herramientas que se utilizaban entonces. Teníamos Word ya entonces. Ya teníamos Word. Pero también enseñaron algunos de los traductores de mayor edad, con mayor experiencia. Decían, bueno, esto es muy cansado. Si todavía no lo has hecho, tienes que probar estas herramientas. Por ejemplo, un teléfono de dictado que va a mejorar la velocidad de traducción. Lo probé. Era nuevo, entonces eso. Había unas destrezas que había que aprender para poder utilizarlo. Nunca fui bueno con eso. Y francamente, luego llegó Workbench, Translators Workbench, el programa que todos conocemos, que acabó desarrollándose hacia Trados Studio. Fui uno de los primeros en adoptar este sistema de traducción asistida. Fue, difícil, fue muy fácil entonces reducir la cantidad de mecanografiado de palabras, porque esa tecnología aportaba eso. Siempre se supone que nos ayuda esa tecnología. Lo que resultaba interesante en esa fase es que había mucha desconfianza por parte del sector de los traductores. Espero que ahora, ahí, en esa sala que están, los que queréis ser traductores, si ya lo son, vean la memoria de traducción como una estándar que se utiliza día a día. Lo que sucedía es que la gente no se fiaba de eso y sobre todo no nos fiábamos los unos de los otros. Todos somos profesionales, somos colegas, pero luego, bueno, pero yo quiero ver mi segmento. No me pasen los tuyos, yo quiero los míos, porque yo sé que los míos están bien, pero los tuyos no sé. Siempre había un enfoque muy individualista. Yo soy el traductor, que hago lo mío, pero hemos oído la presentación del profesor Phil, del eh, oponente anterior, del señor Filkin, y hay mucha colaboración. Es necesaria la colaboración. 
recibimos Ay, información en todas partes en ese Me sentido tenga. y con respecto a qué hice yo la semana pasada, eso es lo único que quiero ver. Empezamos en la DGT en esa época, llevamos ya como 20 años trabajando allí, combinando todos los trabajos de los traductores, las memorias de traducción en una base de datos centralizada. Esa base de datos tiene 2.000 millones de segmentos. Cada vez que recibimos un nuevo documento se compara con esa base de datos para ver si ya hay segmentos traducidos. En nuestro entorno, en el que producimos legislación, la legislación que es en la nueva ley sobre COVID. Hay una serie de leyes sobre COVID anteriores y luego hay cierta terminología que hay que utilizar, hay frases que hay que repetir. Uno de los desafíos en ese momento para mí, en esa época, era algo que quizá no se enfrentan ustedes en su carrera, y hablábamos de la creatividad antes, es que nosotros no queremos creatividad en nuestro entorno, a menos que sea un eh, discurso para un comisario de la Unión. Queremos el mismo término que se ha utilizado bien durante 30 años. Mis correcciones, las que recibo, decían, bueno, esta traducción está bien, pero si compruebas la regulación del 75 y del 84, verás que en el párrafo 3 se tradujo de esta manera. Okay. Y así había que hacerlo. Es, por tanto, una destreza muy específica y un entorno muy específico el que tenemos allí nosotros. La descentralización significa que tenemos una gran cantidad de datos de traducción y de datos de traducción. La DGT estaba muy dispuesta a avanzar en la tecnología y en su uso y lo que hicimos fue que utilizamos los nuevos métodos estadísticos que estaban empezando a salir ya de la traducción automática para crear nuestro propio sistema, que es el MTDC. Estamos... O hemos visto en la anterior presentación que hay dudas todavía con respecto a la traducción automática. En función de dónde estés, de lo que hagas, del entorno en el que te encuentres, como ya se ha descrito, queríamos avanzar y utilizarlo sin utilizar el apoyo del traductor. Porque los datos venían de esas traducciones y a veces había... Como un malestar, porque dices, yo hago estas traducciones y están creando esta cosa que al final me va a quitar el trabajo. Estoy nutriendo el que me va a quitar el trabajo, no es muy motivador. Entonces lo que hicimos es ofrecer un preprocesamiento de los documentos que nos llegaban en una base de datos lingüística para todos aquellos que lo quisieran. Y al principio, los franceses lo querían, los ingleses, los italianos, las lenguas latinas eran las que funcionaban mejor. Las lenguas germánicas, eh, alemán, sueco, etcétera, dudaban, dudaron más, pero al final también lo pidieron, que se hiciera ese preprocesamiento. Los últimos, los rezagados, eran los húngaros y los finlandeses. No sé si estudian un húngaro o, fin, o finés, pero son lenguas difíciles para la traducción automática, al parecer. Parece que les cuesta a, las, a los motores eso. También a los estudiantes de lenguas, la verdad. Son gramáticas complejas y la traducción automática estadística no funcionaba muy bien con estas lenguas. Y fue el cambio a la traducción neuronal que todos conocemos, sobre todo a partir del 17, cuando empezaron a mejorar los resultados de los húngaros y los finlandeses. Dijeron, sí, ahora sí, ahora sí nos gustaría esto. Nos gustaría que también se utilice la traducción automática por defecto en nuestros documentos. Ahora es el, el caso y estamos en la misma situación que ha descrito el señor Filkin. Si no hemos podido dar por preprocesamiento, entonces la traducción automática, entonces rápidamente nos lo dicen. Oiga, que no me ha llegado, porque es la herramienta que todos quieren y que ya es estándar. Por tanto, se ha producido esta evolución y ahora... Vemos que está sucediendo lo mismo con los grandes modelos lingüísticos. Estamos muy dispuestos en la unidad técnica a ver lo que se puede hacer a la hora de construir todo lo que podamos o explotar todo lo que podamos. El tema es cómo hacer que encaje en la traducción. 
Entonces hemos intentado distintos aspectos. Me gusta el tema de hablar de especialistas lingüísticos más que traductores, porque en el fondo hay que hacer esto. Utilizar todas las herramientas, todas las cosas que tenemos a nuestra disposición. Hemos establecido dentro de la DGT, originalmente para nosotros mismos en la DGT, en un grupo de exploración de inteligencia artificial, había bastante gente eh, interesada dentro de la comisión, tenemos eh, inteligencia artificial en la DG. Tenemos una red de unos 30.000 de personal en la comisión y tenemos grupos, hay un grupo básico, pero tenemos unos 2.000 miembros ya incorporados. Un poquito menos, pero unos 2.000 que siguen de cerca los desarrollos para ver qué se puede hacer, cómo se puede mejorar. Esto es el grupo de trabajo más potente, por decirlo así. Esto no es un grupo de desarrolladores de software, son personas que quieren ver qué podemos hacer para mejorar todo esto. Hay distintas herramientas que hemos desarrollado. Aquí quiero mostrarles alguna, eso sí. Parece que tenemos aquí la última. Hemos hecho algunas cosas relacionadas con resúmenes. Pero había una solicitud bastante común dentro de las que recibíamos, que es el que nos den información previa. Dentro de la comisión, las personas que tienen que trabajar con los documentos, a ver si encuentro lo que quiero enseñar. No, esta no es. Tenemos que emitir resúmenes para superiores, que son eh, resúmenes muy específicamente diseñados. Tenemos herramientas de GPT. También conectamos con los traductores aquí para que hagan lo que llamamos ingeniería de eh, pantallazos, por decirlo de alguna manera. De, de lo que trata esto es de establecer precisión, poder decirle a la máquina lo que tiene que hacer en el lenguaje normal, pero hay que decirle qué hacer con detalle para que sepan qué va a producir. Eso es lo que hacemos en la DGT. Siempre analizamos los detalles, qué significa cada elemento, qué significa exactamente esta idea, cómo queremos comunicarlo. Por tanto, para esos traductores, lo que hacemos es desarrollar esas herramientas informáticas que les permiten hacer esto. Aquí podemos ver parte de esta aparición en pantalla del elemento. Vemos aquí dentro de la comisión establecen una serie de comunicados, información, ese proceso de información previa del que hablábamos, que se emiten aquí en inglés británico, bla, bla, bla. Se puede elegir un archivo, cargarlo. Y tener el resultado. Aquí se nos ofrece el resultado. Es un proceso experimental actualmente. Está funcionando bastante bien. Pero lo que resulta fascinante, y creo que esto es interesante para la traducción, es que estos modelos de lengua, probablemente los que son hispanoparlantes, saben que son independientes de la lengua. Lo hemos visto antes. Las herramientas no están trabajando con, con lenguas, sino con matemáticas. Entonces, aquí tenemos las instrucciones que dicen tienes que escribir este informe para los eh, funcionarios y siempre tienes que utilizar las convenciones de inglés británico. Eso es lo que dice básicamente aquí. Podemos cambiar esto y poner español en vez de British, eh, que sería inglés. Y en los modelos lingüísticos podríamos ofrecer esto en distintas lenguas. Por tanto, la pregunta es dónde encaja dentro del flujo de trabajo la traducción. Está muy cercano a nuestros corazones. Vemos que hay áreas que son importantes. La legislación, toda la legislación que producimos, necesitamos que los traductores sean humanos. Verificarlo también hay que verificar, porque son documentos que tienen un valor jurídico y que tienen una repercusión jurídica, y por tanto debe ser así en todos los campos. Pero eso no es solo la parte lingüística, lo que se necesita es la precisión, la interdisciplinariedad, el conocimiento de tecnología, de la legislación, de la medicina, 
de las directivas, etc., para cerciorarnos de que el texto es correcto. Por tanto, este aspecto interdisciplinar, como ven, es tremendamente importante. La mera idea de la lengua no es suficiente ya hoy día para poder ofrecer una buena traducción. En mi opinión, y lo vamos a ver seguramente en, la, en el debate después si están de acuerdo o no, hay dos campos en los que la traducción va a mejorar o va a ser importante. En nuestro trabajo tenemos una gran presión en nuestro trabajo porque tenemos 2.500 millones. 2 millones y medio de páginas. Hemos pasado de 2 a 40 el año pasado. 220 millones de páginas fue el récord el año pasado. Por tanto, la demanda cada vez va creciendo más. Entonces hay que preocuparse con este tema porque cada vez tenemos más traducciones que hacer. ¿Dónde se necesita la traducción humana? ¿Cuál es el nicho más importante? La especialización, por supuesto, ya lo hemos dicho. El conocimiento específico de ciertos campos, dices, sí, eh, esto es eh, responsabilidad humana lo que se necesita aquí, en concreto. Y el otro aspecto es el espectro de la traducción literaria, donde se lee por placer, por disfrutar. Y ahí, por ahora hasta la fecha, se necesita un toque humano para traducir. Los menús de los restaurantes, por ejemplo, también, en los que puede haber repercusiones culturales, que si no se sabe la lengua se puede hacer una traducción que no es correcta, etc. Por tanto, hay áreas en las que hay una gran demanda, la tecnología está creciendo, siempre se está moviendo y siempre nos hemos adaptado a ello, hay que adaptarse a la evolución de la tecnología. Y espero que esto nos conduzca a un interesante debate posteriormente. Muchas gracias. Can you hear me? Very good. Yes. And what is the pantalla? I don't know. I was. I was. I was. I was. I was. Thank you for the opportunity to present some of the things I'm working on. I work in a public research centre. There are several groups that focus on language and technology. Natural language our group is not specialised in machine translation. But also, I will try to explain one of the resources that we use the use of machine translation in specialized field of health medicine and clinical issues. I'm not going to go into detail, but we know there's an explosion of technological applications in language models. Specifically, adapting languages to particular applications and domains. We work in the clinical and medical field. There are many resources being developed for machine translation, particularly adapted for the clinical field. So we know that it is a field of application with a highly specialized. Uh, Technology, very specialized terminology. This is important that these terminology is reflected also in machine translation. And we also work on terminology extraction and name recognition. We define semantic units such as symptoms, clinical procedures, diseases, etc. Obviously, here, the aim is to 
recognize these technologies. We need to apply technological resources, old systems that were based on linguistic patterns, morphos and patterns, and now what's being used is transforming deep learning language models, language models adapted to automatic extraction of terminology from wide ranges of text. In health, this is key because there is languages highly specialized. There are many resources of technology, classifications, systems with a high impact in the field of health for attention and care to patients and models related to caregiving, diagnosis, and prognosis. I'm going to focus on technologies. Um, but first of all, I wanted to talk about the generation of specialized terminology. This is a field that requires high level of expertise in translation and in specialized fields. And um, machine translation systems are a bit more complicated. They require more data to generate terminology. The use of terminologies at a technological level is varied. It's, uh, it indexes, it classifies content as a basic resource. Then in a bit more advanced level, um, syntax, semantics is involved, predictive models, etc. These trans translation systems and uh, terminology extraction are key. We focus more on a certain kind of um, high impact semantic um, terms for health apply to clinical data and scientific and medical literature, which is highly focused on Spanish. But we work on other texts that are more multilingual. Um, technology extraction is applied to other languages such as English, Czech, um, and Dutch and Italian. We've heard about quality and the importance of generating quality translations, both at a gene translation level and a human translation level. We've been working in terms of the creation of data of high quality corpus data sets. These are scenarios of um, techno technological uh, <coughs> progress, and they are used for academic publication. We try to work with stand high quality standards and metrics. We've done a lot of work in LP with natural language. Now we're working with WMT at an academic level, in machine translation in specific domain applied to medicine and health sciences. So it's important for there to be more initiatives uh, to uh, promote a high quality translation and ways of measuring the quality. So that requires the input of experts to come up with quality resources. Many companies have specific disclaimers to um, avoid quality assurance. We don't know whether 
that's better or not because they won't allow quantitative um, quality assessment to be carried out. Of, um, bilingual glossaries. We focus more clinical medical terminology between English and Spanish, but we're also trying to adapt this to other languages that we work with, not only the translation of terminologies, but also the translation of highly complex text, texts such as clinical cases, which include a lot of terminology, Abbreviations, telegraphic language, which are very complicated for machine translation systems. For this, we require terminological resources and for them to be based on the advance of um, language technology. That we need them to be validated and they will be used for translation for different fields of application. In this context, we are working with the um, Higher Council of Research and the Cervantes Institute to generate open access resources. We are a state-funded sector, so part of our aim is to generate open access resources for everybody. From the point of view of technological progress and from for society at large, some general details about the project are that it has we, an, it has an open terminology portal here in Spain with searches, validation of the terms of the final use and use, whom we, many of whom are translators. Uh, there are thesaurus ontologies. Uh, lexical resources that well, can be I'm used for different the fields the of application. I'm not going to go into the technical yes, details, but for the development of uh, these terming uh, uh, extraction uh, tools, uh, tools uh, we take uh, advantage uh, of uh, LLM, uh, adapted uh, to uh, different fields of applications that are key for the project, in our case, uh, health and medicine, but also working with legal field, all the scientific and technical disciplines, and in a collaboration with the College of Engineering, we're dealing with engineering terminology as well. The key issue is that there should be validation and linguistic sanctioning here, and in this case, in this case, we have translators can be considered as experts, expert language specialists to create validated quality terminology so that they have their required liability levels. I'm going to mention a couple of use cases. We look at language specialists, we look at, language specialists. We look at also machine translation and high-impact uh, uh, projects. We are involved in a European cardiology project. We have a, core, a multilingual corpus and a data set. This data has a high level of confidentiality. And obviously, uh, open access general machine translation is a, is a limitation for this. Y que obviamente luego hay un control de calidad, no solamente de las traducciones. There are certain concepts that are of high value for the final um, traducción específicamente. De síntomas, procesos clínicos, etc. Lists of clinical procedures and candidates. Bagaje clínico, pues va a ser clave, ¿no? Um, 
the clinical background of the language specialist is key in this sense. We will present languages, one is more specialised linked to biomaterials, and part of that um, will require machine translation systems that are specialized in more graphic content related to biomaterials and more specifically in clinical contexts and the generation of uh, terminologies or multilingual ontologies to uh, achieve the aim of the system and then we will apply these machine translation technologies to in this case, a heart failure in, in multilingual context uh, Czech, for Elan, English, Spanish, uh, Catalan, um, Dutch, Czech, and different language variants. For a hospital in Barcelona, but also in Peru. So, we would have to adapt the language for Peru. This is a factor that has to be borne in mind. In the case of the English, there's a partner in Tanzania. And this will have to be adapted as well. We'll be able to see the strength of the, the model. And, uh, I think that's the general summary. It wasn't really about machine translation, but about the final applications that these technologies can have. And automatic extraction from uh, natural language we focus on the language factors of test and we work with specialized translations in health and medicine. And there are many opportunities in that field for future translators using machine translation. Thank you very much for your attention. Muchas gracias a todos los ponentes por intentar controlar el tiempo. Um, estoy mirando a la coordinadora. Um, creo que hay tiempo para un par de preguntas. Y alguien que tenga interés. Thank you very much. Uh, I think there's time for a couple of questions. Has anybody got a question? I would like to ask a question, but I'm online. Hola. Hello. We can't see who the person online is who wants to ask the question, but the interpreters would say, could you put your volume up? And ask your question slowly, please. Now, can you hear me and hear me? Yeah? Sí. Sí. Okay. Okay. My question is for Professor Celia Rico. It's a comment and a question. My comment is about the controversy about productivity, the time you've been editing. In my case, I research in translator management projects and in post editing and machine translation. And did a survey that I carried out this year to project managers, and so one of the questions was whether they considered that post editing was a burden or whether it optimized the um, pro <coughs> project managing. Primera mano, process and this, but that said that it was a burden, 31% said that it was possibly a burden, and the rest didn't answer. So uh, this was the influence of post-edition in project management. It's not the same as it is for a translation. I've got a... a in 
on both sides, I'm a translator and a project manager. And I think it's not a burden, but it is extra. It is an extra task. And the question now, also with regard to machine translation based editing, is whether there is some um, de traductores. Is there a move to a train um, in post edition machine translation? Thank you very much for your comments. With regard to your comment about whether it's post editing is a burden or not, I would say that it depends on the result of the machine translation. If it's really good, I think. Um, it will lead to a better opinion. Uh, if it's not a good end translation, there will be more cognitive effort, and so it will be more, considered to be more of a burden. But um, there are studies that show that post edition and translation can be compared. They're two different processes. We're working with three kinds of text the original text. The automatically translated text, the machine translation text, which is the, I, and the ideal text that every translator has in their head. So it's not the same. It's not the same to translators to post edit, and we could have a long debate about this cognitive uh, um, effort. But from the point of view of the industry, this is not debated at all. I think it's our responsibility at universities to. Uh, place this on the agenda and say it's not the same to translate as it is to post edit. We can't take that for granted. With regard to training, yes, there is tra training. Uh, I know that uh, most teachers, most trainers, in different faculties and translation departments are making a tremendous effort to incorporate machine translation into the classroom. The subject is Pero not si necessarily called post edition and translation, but even still, it is there. It, it is being taught. Um, uh, uh, there are extra in extra courses no. being organized. Yes, yes. In general terms, we are training people. I'm speaking generally. Maybe ah, you know no, one particular trainer who doesn't um, el train Estamos cambiando los planes de estudio translation, but that's an exception. Are we changing our syllabuses? Well, it's very, very difficult to change our syllabuses. And what the industry is asking for today, uh, we can't have on the market for another five years, I'm afraid, because the internal coordination for changing the syllabus needs another two years and it has to go to the central quality agency another two years and then to train those people that's another four years so really the universities are not very flexible but internally without it actually being called machine translation we are teaching this to our students thank you any further questions Yes, apart from what you said, um, you said that um, translators don't like machine translation because of the quality or because they feel they're going to be replaced. But I also think there's a problem in the model of rates because they think that with machine translation, the rates go down. And Recently, many different models have been proposed uh, with machine translation by word, applying a discount according to segment, etc. I would like to ask what pricing model do you think is fairest? Should it be adapted to um, machine translation? What do you think about this? The model, the pricing model is complex. And I also think it's a professional personal issue of each uh, translator, depending on the negotiating capacity. If there's an intermediary, an agency or whatever, or whether you are uh, invoicing the end client for you to draw up your own price list, 
I think it was Paul who said, embrace technology, embrace technology. I would stress that. Yes, after machine translation, any technology that comes our way, but we have to use it in a professional way. Because if you don't, you, can't, you lose negotiating capacity with your client, whether that's an agent or the end client. You have to say to the client, I am going to use machine translation because your text allows me to do so, or not because your text doesn't allow me to do so. And depending on that, you'll establish your rates. And what's the fair rate, the one that allows you to pay your bills? It's a liberal profession and you decide what you're going to charge. When I go to the dentist, like last week, it was urgent and I had to pay whatever the dentist asked me for, whether it was more or less expensive. We're not architects or we're not interior designers or not dentists, but we are professional. And to be professional, you have to offer a professional service and have the capacity to negotiate with your clients in a professional way. I'm not going to tell you exact rates. No, I was referring more about post-edition because depending on the quality of the uh, machine translation, you have to edit more, edit less, and devote more time to it. So depending on that, should you be more flexible when you establish your rates or not? Particularly, perhaps somebody from the uh, business world could say this, uh, rate by word, or should we be more flexible in machine translation? I don't know whether uh, Paul would like to answer this question. The question was for Paul. Yeah, I can take a, a, a stab at it. Um, I, I think one of one of the things I mentioned in the in the, my presentation was um, the change from word rate over to a time and material based um, way of billing as, as we change the sort of work that we do as translators I think the word rate, the same word rate today, mostly for lower value work, where it's very high turnover, and you're really competing with machine translation. I think if, you're, if you find yourself having to, to work in an environment where you are competing with machine translation, you will not be able to break away from that. I think the very important thing to do is try to establish yourself and the role that you fulfill as a translator as more of a language, language specialist. So you need to build on your skills that make you valuable to employer, um, doing the sort of work that, that is more creative, more skillful, as the nuances that any human can, can, can apply. And when you can do those things and move away from the idea of competing with them and when you can do this, you're having a, a very different perspective. I think, I think it's very easy for you to say that. I think it's very easy for you to say that. I think it's very easy for you to say that. But I think those are the things that you need to be, um, you need to be trying to focus on. These are some of the aspects in which you have to centre. We have another question. We have another question. I have a question for all four speakers, and it has to do with this last question, and that is public private cooperation between the different initiatives that the different initiatives that have been presented here. Martin spoke about some that he works on in the supercomputing center. I think uh, that we're in a phase when there are so many initiatives. Marcus uh, was interested in specialized languages of translation. He has a, a general language module, but specialized uh, models by domains as well. That's another model. And 
all these initiatives, when they're developed for the value of an institution, should be interconnected and taken advantage of so that they have a public um, use and utility. With regard to pricing, there is a large market and there's room for everybody. There is room for institutions and for the profits of private enterprise. I thought it was interesting to hear about um, payment by hour rather than by word. And I think this is interesting because it helps us to move away from precarious uh, pricing systems. I'm not talking about uh, the word as a unit, really, what's important is the time that we devote to obtaining uh, acceptable quality. I think it's a good idea to move away from the gig economy. We are not in a profession which uh, is um, a piece work. It's also this initiative, public-private initiative, should lead to increased professionalization and not more precarious conditions for translations. Obviously, we have to um, follow this closely. I think in institutions we are doing that. And we uh, make everything accessible to the public, it's open access, they, they can download all our um, terminologies, etc. Uh, yes, as Marcos has said, I would like to compliment what Luis was saying, perhaps uh, from uh, um, a point of view, not and perhaps not so defensive of, of the uh, of the profession as such. Celia expressed reserves about machine translation because of the use that's made of data with regard to data protection, etc. And I think it's extremely important, taking advantage of the fact that we have Marcos here. Um, what is e-translation, who can use it, and what advantages does it have with regard to the use of data, the sovereignty of data, because e-translation is a public tool. Shall I... Uh... Same. speak then so yeah if uh, I, I i'd like to pick up on the points first of all before i just generally speak about e translation uh, which is the question of the specialized so within, within e translation we actually start e translation Empezamos con nuestro trabajo interno y saben que las instituciones europeas, la Comisión, tienen una manera curiosa de utilizar uh, las lenguas. Tenemos una jerga y cuando creamos el sistema, en un primer momento, se centró en eso, pero ya lo hemos ampliado. Empezamos con... Uh, Inform language. Ahora sí si se intenta traducir con eso, produce vocabulario muy público, muy formal, eh, frases muy largas. Eh, texto general es más normal, es el tipo de lenguaje que se encuentra en el periódico. Pero también tenemos algo muy especializado y quiero centrarme en dos. El, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y las finanzas. Esto se hizo en eh, colaboración con varios grupos, por ejemplo, eh, con el Tribunal de Justicia. Para ellos, nuestro nivel de lenguaje jurídico no es suficientemente jurídico. Así que con el proyecto con ellos se centra en 
el cosas como el, la, el artículo 7 de la cláusula 10 de la, de la ley XXX. Y luego, con respecto a finanzas, el Banco Europeo Central se puso en contacto con nosotros porque querían mediar con los bancos centrales de los países miembros, recoger sus datos de traducción para elaborar un modelo específico para este campo. Hemos hecho los bancos centrales cada país lo usan así como el Banco Central Europeo. Pero es muy específico, ¿no? es poco probable. Bueno, no conozco vuestras uh, especializaciones, pero... Um, haría falta especializarse en ese campo para beneficiarse de ese dominio, de esa privacy. terminología. Y ahora con respecto a la producción de datos, es and, de suma importancia this, para nosotros. Tenemos el sistema por la historia la que escribí cuando hablé en mi presentación. Eh, elaboramos eh, nuestra base de datos con eh, los impuestos de los ciudadanos europeos y por eso está disponible como herramienta para toda la sociedad. Hay que registrarse porque no tenemos los recursos de Google, etcétera, con nuestra infraestructura para el mundo entero. Poco competimos en el mercado. Está disponible como servicio público para aquellos que lo quieran utilizar. Pero no mantenemos, no guardamos los datos que entran en nuestro sistema. Tenemos, guardamos muy pocos datos sobre los usuarios y transferimos los derechos IP a los usuarios de vuelta. Um, no es como un servicio gratuito de Seguramente habéis oído que si uh, algo es gratuito es porque tú eres el producto, pero nosotros no adoptamos ese enfoque. Es distinto. Espero haber contestado a, la, a todas las preguntas. ¿Alguna pregunta más? Any further question? So we can close. I think that we have finally finished this session. Thank you very much for coming. It's very nice to have you all here and to see so many students. Now we will go for lunch and we come back at three o'clock, even though we have a, a, a little bit of a delay, we'll be back at three o'clock as uh, scheduled. So, see you back at three. Bye. Gracias.